Hi everyone and in this video I'm going to tell you the best strategy of 2021 to crack your MNS exam and along with it I'm going to cover your other doubts like which books to prefer although this doubt must not came in your mind at this time as you know that you don't have much time but still some students are asking about the best books which they must prefer in our telegram group so I'm going to take that doubt also and the most prominent question is that our form released and if not then when they are going to be released so today I'm going to answer your all questions in a single video but mainly the focus will be on the best strategy to crack MNS 2021 without coaching okay many people think that without coaching it is impossible to crack any competitive exam I don't think so it's like that because many students mostly 50 to 80 percent of the students are like that who doesn't take any coaching and they clear MNS written examination by self studies only okay there is nothing like coaching uh, coaching teachers just gave you a magical syrup by give by which you can clear the exam it's nothing like that they will just provide you the notes and you the last thing is that you have to study that notes in a organized matter to crack MNS तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी से एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दो स्ट्रेटजीज की जिसके वजह से आप एमएनएस क्लियर कर सकते हो सो बेसिकली फर्स्ट स्ट्रेटजी अब 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 अगर मैं आपको ना दो चीजें बताने जा रही हूं अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी फॉलो करोगे सो so, पहला मेथड तो ये है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको पहले ज्यादा अच्छे से पूरी तरीके से कवर कर लो ताकि उसमें से आपका एक भी मार्क्स ना कटे और दूसरी चीज ये कि या तो आप अपनी वीकनेस को स्ट्रांग कर लो ताकि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों इक्वल हो जाएं और अगर अब मैं बेसिकली बात करूं आपके सब्जेक्ट्स की सो वो है साइंस जीके एंड इंग्लिश ओके साइंस is easy for us because we all are medical students and the science is of basic level 11th and 12th for that you just have to go through the NCRTs once again which you have gone through it earlier also while you were in 11th and 12th standard so I think science is your strongest point okay and I think that you must not lose any mark in science आप पहले सबसे पहले आप साइंस करें तो कैसे करें बायो उठाइए सबसे पहले बायो के अगर आपको मैं ये सलाह दूंगी अगर कुछ चैप्टर्स आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहे हैं सो ऐसा करो कि उसको चैप्टर को पढ़ने की बजाय आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो बिकॉज़ यू नो दैट एमएनएस एग्जाम इज बेसिकली ऑफ एमसीक्यू टाइप सो एमसीक्यू क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन एग्जाम सो आप ऐसा करो कि वो सारे क्वेश्चन बैंक्स उसका सॉल्व कर लो चैप्टर के एंड ऐसा एक भी क्वेश्चन ना बचे जो आपने नहीं किया हो सो इनडायरेक्टली आपका चैप्टर कवर हो जाएगा बिकॉज़ इन एग्जाम नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द थ्योरी दैट व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन अमंग द एमसीक्यू सो दिस इज द वे now firstly you have to cover biology then you have to move upon chemistry because biology's composition is more and then chemistry okay although there is no any fixed composition that biology will be of 30 marks chemistry 10 marks physics 10 marks there is nothing like that it depends upon the question paper maker okay so next come to chemistry so most important questions कि उसमें इस कैसे आते हैं बेसिकली आपको पूछेंगे कुछ सिंपल सिंपल लॉज के बारे में पूछ सकते हैं डेफिनेशंस के बारे में पूछ सकते हैं एंड द इंपॉर्टेंट थिंग कि वो आपको पूछेंगे कि सॉल्ट का नेम क्या है एंड किसकी वैल्यू कितनी होती है दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन केमिस्ट्री एंड कौन सा सॉल्ट या कौन सा एसिड या कौन सा बेस हम किस चीज के लिए यूज करते हैं सो दिस इज इंपॉर्टेंट Lastly, if we talk about physics, so physics भी आपको करके जानी है and उसमें से basically आपको आपकी values पूछते हैं किसकी value क्या है कौन सी derivation कौन सी है but numericals ऐसे नहीं आते numericals आपके अगर आएंगे एक दो तो direct formula based होंगे जैसे आप 11, 12 में numericals करते हो वैसे आपको नहीं आने वाले हैं so this was all about science that science you have done it earlier also in your 11 and 12 sandals so it is your strength you can do it easily so Either you can make it more strong that there is no any chance that you will lift any marks in your science. Okay. Now next moving to English. So all think that English is simple as we just have to learn the synonyms and tonyms and little bit vocabulary and then grammar only. 
okay but english is really really most difficult subject among science english and gk because in english it's not like that you will do some 20 40 your maximum 200 synonyms and antonyms and do you are 100% sure that you can achieve and you can uh, get marks in that okay that totally depends upon your power of vocabulary so you have to make your vocabulary much stronger बट आई विल रिकमेंड कि इंग्लिश जब आप कर रहे हो तो सबसे पहले आप ग्रामेटिकल पार्ट करो बिकॉज इसमें भी कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होती कि ट्वेंटी फाइव की ग्रामर एंड ट्वेंटी फाइव की वोकैबलरी आएगी कुछ फिक्स नहीं है बट फिर भी दोनों की इक्वल ही वो रखने की कोशिश करेंगे सो so ग्रामर को सबसे पहले कर लो उसमें बेसिकली आपके स्पॉट डी एरर्स एंड एम सी क्यूज आएंगे जो मेनली आपके टेंसेज प्रापोजिशन एडजेक्टिव वगैरह से होते हैं तो ये आपको आपके जो बेसिक टॉपिक्स हैं सारे क्लियर करने हैं ठीक है तो इससे क्या होगा अगर आप ग्रामर कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना थोड़ा बूस्टअप हो जाएगा कि हाँ मैंने इतना कर लिया तो मैं बाकी भी कर लूँगा एंड बी पॉजिटिव वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट अगर आप सोचोगे मैं नहीं कर पाऊँगी तो आप नहीं कर पाओगे ओके एंड अलॉन्ग विद द वोकेबलरी पार्ट डेली ट्राई टू लर्न एटलीस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी you can learn 20 idioms or phrases you can learn 21 word substitution 20 synonyms 20 antonyms or 20 anything but along with the vocabulary or any subject learn to learn these also 2020 because isse aapko zyada pressure nahi padega ekdam se hi sare learn learn karne ki koshish karoge then you will not be able to do that so this is my advice okay then when you have solved all the questions you have revised all the topics in the grammar then move to vocabulary and daily learn it it's not like that you can do it in a week one topic and in a two week it's nothing like that you have to do it on the daily basis then only you will be able to score in english because this time this year's exam was really very difficult from english point of view aapko aise aise words diye the jo aapne kabhi soche bhi nahi honge jo aapko diye jayenge so vocabulary matters a lot and you have to strong it okay you have to make it strong so aapko se daily wise karna padega so this was all about our english last moving up to gk so this we all know that gk is not only gk okay it includes your polity economics history geography and your computer miscellaneous exercises and all okay gk includes everything now with hame ye question aata hai ki ab kis pe zyada focus karna hai and kis pe kam focus karna hai so basically the thing is you have to focus upon your मिसलेनी एक्सरसाइजेज फर्स्ट बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिसलेनी एक्सरसाइजेज में आपको क्वेश्चन ना दिया जाए उसमें इतनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कभी छोड़ के नहीं जानी है सो फर्स्टली यू हैव टू डू द मिसलेनी एक्सरसाइजेज या आपको वो किसी भी हाल में नहीं छोड़नी है जब आपकी मिसलेनी एक्सरसाइजेज हो जाए देन मूव अप टू पॉलिटिक्स ओके पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये सब अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं नेक्स्ट यू हैव टू मूव टू जियोग्राफी बिकॉज दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम आर जोग्राफिक ऑफ इंडिया ओके नेक्स्ट देन यू हैव टू मूव अपॉन हिस्ट्री एंड लास्टली यू हैव टू मूव अपॉन इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर एक छोटा सा पार्ट है जिसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है एंड दिस वॉज ऑल अबाउट आर जी के सो दिस इज़ द करेक्ट वे वाई विच यू हैव टू डू दीज ऑल एंड बेसिकली कोचिंग वाले भी आपको नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं सो आप अगर अपने सेल्फ नोट्स बनाओगे जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है दैट विल बी मच बेटर बिकॉज सेल्फ नोट्स आप जब लिखोगे तब भी आपके दिमाग में रहेंगे जब उसे पढ़ोगे तब भी दिमाग में रहेंगे सो कोचिंग गाइज आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू जस्ट नोट्स एंड यू हैव टू मेक द नोट्स योर सेल्फ ऑल्सो अब नोट्स दे देंगे जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा तो नोट्स खुद बनाओ ऐसे ये स्ट्रैटेजी है कि आप कैसे कोचिंग के बिना अपना एम एन एस क्लियर कर सकते हो ना मूविंग अपॉन टू बुक्स ओके सो बेसिकली एन सी आर टीज आर बेस्ट फॉर साइंस और यू कैन प्रेफर Lucent for the important topics when you have covered your NCERTs. So I will recommend NCERT first of all for science and then your Lucent. Okay, moving upon to English. So you can prefer S. P. Bakshi, Plinth to Paramount, or Ren and Martin. Okay, these three books are very good. Plinth to Paramount is for basic to high knowledge. S. P. Bakshi is a good book. It's a high knowledge book. And next is Ren and Martin, and you can. it's not necessary that you have to purchase these books only for grammar topics you can purchase any of the grammar book okay because you have to gain the common knowledge from that and you have to practice the questions more and more for that you can prefer any and for your vocabulary part you can prefer sp bakshi or n n martin okay and lastly gk so gk you can prefer lucent or manohar pande or you can prefer 
अरिहेंट बट आई थिंक लूसेंट एंड अरिहेंट आर मच बेटर बुक्स एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन लूसेंट एंड अरिहेंट इज दैट लूसेंट में थोड़ा सा डिटेल में दिए रखा है एंड अरिहेंट में थोड़ा आपके लेवल का दे रखा है एंड लूसेंट में प्रेजेंटेशन का फर्क है मुझे प्रेजेंटेशन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो अरिहेंट की प्रेजेंटेशन मुझे अच्छी लगती है बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अरिहेंट में कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं बट बोथ बुक्स आर वेरी गुड सो यू कैन परचेस लूसेंट ऑल्सो एंड यू कैन परचेस अरिहेंट ऑल्सो दे बोथ आर गुड सो नाउ आई हैव टेल टोल्ड यू द स्ट्रैटेजी बुक्स नाउ थर्ड डाउट इज फॉर्म्स सो फॉर्म्स इज हैज नॉट बिन रिलीज येट फॉर्म्स अभी तक नहीं आए हैं बच्चों ने ई मेल किया था एंड दे हैव रिप्लाइड दैट फॉर्म्स आर गोइंग टू बी रिलीज टेंटेटिवली इन द लास्ट ऑफ द फेब्रवरी मंथ ओके सो अभी फेब्रवरी मंथ की स्टार्टिंग है सो so लास्ट तक फॉर्म आएंगे अगर फॉर्म नहीं भी आएंगे बिकॉज आपके सी बी एस ई बोर्ड्स एग्जाम डिले हो चुके हैं सो चांसेस है कि एग्जाम भी डिले होगा तो इसके वजह से फॉर्म्स जो है लेट भी हो सकते हैं सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट जब भी फॉर्म्स आएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम आप ये मान के चलो कि हमें प्रिपरेशन का ज़्यादा टाइम मिल रहा है एंड ट्राई टू कम्प्लीट योर प्रिपरेशन बाई नेक्स्ट मंथ एंड लकी लास्ट के दो मंथ्स में जब भी एग्जाम हो आप पे कोई प्रेशर ना पड़े आप बस रिविजन कर सको अपनी सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर टूडेज वीडियो आई हैव टोल्ड ऑल द पॉइंट्स टू द पॉइंट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो सो शेयर कमेंट एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवन थैंक यू सो मच